ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد ان خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار toujours dans la lecture et dans la traduction du tafsir de l'imam al-Sa'di rahimahu Allah ta'ala aujourd'hui on entame l'explication de surat at-tin Surat le figuier. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wa t-tini wa z-zaytoun. Wa t-turi sinin. Wa hadha al-baladi al-amin. Laqad khalaqna al-insan fi ahsani taqawim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illa al-lazina amanu wa amilu s-salihati falahum ajrun ghayru mamnoon Fama yukadzibuka ba'du bid-deen Alaysa Allahu bi ahkami al-hakimin Surat le figi Rekel Allah subhanahu wa ta'ala dit son le sens Par le figi et l'olivier Et par le mont Sinin et par cette cité sûre, nous avons certes créé l'homme dans la forme la plus parfaite. Ensuite, nous l'avons ramené au niveau le plus bas, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres. Ceux-là auront une récompense jamais interrompue. Après cela, qu'est-ce qui te fera, qu'est-ce qui te fait traiter de la rétribution de mensonges? Allah n'est-il pas le plus sage des juges? قال الشيخ سعد رحمه الله تفسير سورة التين وهي مكية. الإكسبيكاسيون دو سورة التين لفيجي كيت يون سورة مكواز. التين هو التين المعروف وكذلك الزيتون أقسم الله بهاتين الشجرتين لكثرة ما نافع شجرهما وثمرهما. ولأن سلطانهما في أرض الشام محل محل نبوة عيسى بن مريم عليه السلام وطور سينين أي طور سيناء محل نبوة موسى صلى الله عليه وسلم وهذا البلد الأمين وهي مكة المكرمة محل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم فأقسم الله تعالى بهذه المواضع المقدسة التي اختارها وابتعث منها أفضل النبوات وأشرفها. Le figuier qui est l'arbre connu. Également الزيتون l'olivier. Allah Azza wa Jal a juré par ces deux arbres. Car ce sont deux arbres qui apportent de grands bienfaits ainsi que leurs fruits. Et parce que l'endroit où ils sont en grande quantité est la terre du Shem. Shem qui est la région de la Syrie, de la Jordanie, de la Palestine, etc. Et c'est l'endroit de la prophétie de Isa fils de Marie alayhi salam puis Allah Azza wa Jal jure par le mont Sinin qui est le mont Sinaï l'endroit dans lequel Moussa alayhi salam a reçu la prophétie et la révélation wa hadha al-balad al-amin et par cette cité pure sûre qui est la Mecque l'endroit dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu la prophétie. Allah Azza wa Jal a donc juré par ces trois endroits saints et bénis qu'il a, qu a choisi pour 
placer les meilleurs de ses prophètes et les plus nobles. والمقسم عليه قوله لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم أي تام الخلق متناسب الأعضاء منتصب القامة لم يفقد مما يحتاج إليه ظاهرا أو باطنا شيئا ومع هذه النعم العظيمة التي ينبغي منه القيام بشكرها فأكثر الخلق منحرفون عن شكر المنعم مشتغلون باللهو واللعب قد رضوا لأنفسهم بأسافل الأمور وسفساف الأخلاق فردهم الله في أسفل سافلين أي أسفل النار موضع العصاة المتمردين على ربهم إلا من من الله عليه بالإيمان والعمل الصالح والأخلاق الفاضلة العالية فلهم بذلك المنازل العالية وأجر غير ممنون أي غير مقطوع بل لذات متوافرة وأفراح متواترة ونعم متكثرة في أبد لا يزول ونعيم لا يحول أكلها دائم وظلها الله عز وجل دونك جوري بار لفيي بار لوليفي بار لمون سيناي اي بار لا سيتي سور كي هي لا ميك سولا اي سو par quoi Allah a juré et ce pourquoi Allah a juré et le, et le verset où Allah Azza wa Jal a dit nous avons certes créé l'homme dans la forme la plus parfaite c'est à dire que l'homme a été créé de façon complète que ses membres sont cohérents qu'il a été créé de telle sorte qu'il puisse se mettre debout il n'est privé de rien dont il aurait besoin de façon apparente ou cachée. Et malgré tous ces bienfaits immenses qui demandent d'être remerciés et d'être reconnaissants, eh bien la plupart des créatures sont, se sont déviées de la reconnaissance d'Allah Azza wa Jal. Et ils se sont occupés dans la distraction et dans l'amusement. Et ils ont exposé leur personne aux choses viles et basses et aux mauvais comportements. Ainsi Allah les a amenés à Asfala Safilin, au niveau le plus bas, c'est-à-dire le niveau le plus bas de l'enfer, l'endroit dans lequel résideront ceux qui ont désobéi, ceux qui se sont rebellés vis-à-vis -vis de leur Seigneur sauf ceux illa alladhina amanu wa amilu salihat sauf ceux à qui Allah Azza wa Jal a comblé par le fait par la foi et par les actes pieux et par les comportements louables falahum à eux de par tout ce qu'ils ont fait tout ce qu'ils ont fait comme foi et actes vertueux eh bien ils auront par cela les hauts degrés et ils auront, comme l'a dit Allah Azza wa Jal, une récompense qui ne s'interrompt pas, c'est-à-dire qui ne s'arrêtera pas. Au contraire, les plaisirs seront à leur disposition, leurs joies seront abondantes et les bienfaits seront en grande quantité, et ceci de façon éternelle. Les fruits sont perpétuels ainsi que les ombrages. Et bien sûr, cette récompense sera non. la récompense éternelle, c'est quoi Le paradis, El Jannah. Thumma qal fama yukadzibuka ba'du bid-din. أي أي شيء يكذبك أيها الإنسان بيوم الجزاء على الأعمال وقد رأيت من آيات الله الكثيرة ما به يحصل لك اليقين ومن نعمه ما يوجب عليك أن لا تكفر بشيء مما أخبرك به مما أخبرك به أليس الله بأحكم الحاكمين فهل تقتضي حكمته أن يترك الخلق سدى 
لا يؤمرون ولا ينهون ولا يثابون ولا يعاقبون أم الذي خلق الإنسان أطوارا بعد أطوار وأوصل إليهم من النعم والخير والبر, والبر ما لا يحما لا يحصونه ورباهم التربية الحسنة لا بد أن يعيدهم إلى دار هو مستقرهم وغايتهم التي إليها يقصدون ونحوها يؤمون تمت ولله الحمد Puis Allah Azza wa Jal dit, selon le sens, après cela, qu'est-ce qui te fait traiter la rétribution de mensonge C'est-à-dire, quelle chose, ô oh toi l'être humain, fait en sorte que tu traites de mensonge le jour de la rétribution, le jour où chacun sera rétribué selon ses œuvres, alors que tu as vu parmi les signes d'Allah nombreux ceux qui apporte la certitude et tu as et tu jouis des bienfaits d'Allah ce qui t'oblige à ne pas être ingrat ce qui t'oblige à ne pas être ingrat Allah n'est-il pas le plus sage des juges et la sagesse d'Allah azawajal fait en sorte qu'il ne laisse pas ces créatures en vain, sans leur ordonner, sans leur interdire, sans les récompenser et sans les châtier. Celui qui a créé l'être humain, étape après étape, est celui qui leur a fait parvenir les bienfaits, le bien et la bonté de façon qu'ils ne puissent pas énumérer, Allah qui les a éduqués d'une belle éducation, eh bien, aucun doute que Allah Azza wa Jal les fera ressusciter vers une demeure qui sera la leur, celle qu'ils recherchent et vers laquelle ils se dirigent. Tammat hamd. Ainsi se termine l'explication de Surat At-Tin. L'explication de Surat Iqra. Bismillahir Rahmanir Rahim. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Khalaq al-insan min alaq. Iqra wa rabbuka al-akram. Alladhi allama bil qalam. Allama al-insan ma lam ya'lam. Kalla inna al-insan la yatagha. Arra'ahu stagna. إن إلى ربك الرجع أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد وقترب الجي سبحانه وتعالى دون سورة اقرأ كي يوسي أبو لسورة العلق لا ديغانس الجي سون لسانس لي او نون دو تون سينيور كي اكري كي اكري لوم دون ديغانس لي ton Seigneur est le très noble qui a enseigné par la plume, a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Prenez garde, vraiment l'homme devient rebelle dès qu'il estime qu'il peut se suffire à lui-même. Mais c'est vers ton Seigneur qu'est le retour. As-tu vu celui qui interdit à un serviteur d'Allah de célébrer la prière Vois-tu s'il est sur la bonne voie ou s'il ordonne la piété, vois-tu s'il dément et tourne le dos, ne sait-il pas que vraiment Allah voit Mais non, s'il ne cesse pas, nous le saisirons certes par le toupet, le toupet d'un menteur, d'un pécheur, qu'il appelle donc son assemblée, nous appellerons les gardiens. Non, ne lui obéis pas, mais prosterne-toi et rapproche-toi. Mais prosterne-toi et rapproche-toi. 
قال الشيخ السعدي رحمه الله تفسير سورة اقرأ وهي مكية الاكسبيكاسيون دو سورة اقرأ كي يتن سورة مكواز هذه السورة أول السور القرآنية نزولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها نزلت عليه في مبادئ النبوة إذ كان لا يدري ما الكتاب ولا الإيمان فجاءه جبريل عليه السلام بالرسالة وأمره أن يقرأ فامتنع وقال ما أنا بقارئ فلم يزل به حتى قرأ فأنزل الله عليه اقرأ باسم ربك الذي خلق عموم الخلق ثم خص الإنسان وذكر ابتداء, ابتداء خلقه من علق فالذي خلق الإنسان واعتنى بتدبيره لا بد أن يدبره بالأمر والنهي وذلك بإرسال الرسول إليهم وإنزال الكتب عليهم ولهذا ذكر بعد الأمر بالقراءة خلقه للإنسان Cette sourate est la première sourate du Coran qui est descendue sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est une sourate qui est descendue au début de la prophétie lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait ni la connaissance du livre ni la foi. Faja'ahu Jibril. Jibril est venu à lui avec le message. Et il lui a ordonné de lire. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas lu et a dit, je ne sais pas lire. Comme cela est rapporté dans le hadith de Bukhari muslim. Et Jibril a cessé d'insister jusqu'à ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a lu et Allah Azza wa Jal a révélé Iqra bismi rabbika alladhi khalaq li par le nom de ton Seigneur qui a créé qui a créé l'ensemble des créatures mais Allah Azza wa Jal a cité de façon particulière la création de l'être humain en citant la première étape de la création de l'être humain qui est Al-Alaq l'adhérence ainsi celui qui a pris, celui qui a créé l'être humain et qui a pris en charge de l'orienter, eh bien, son orientation a lieu par le commandement et l'interdiction. Ceci en envoyant, en envoyant le prophète, en envoyant un prophète aux êtres humains et en descendant sur eux un livre. C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal après avoir cité l'ordre de lire, il a cité la création de l'être humain. Il a créé, il a cité la création de l'être humain. ثم قال اقرأ وربك الأكرم أي كثير الصفات واسعها كثير الكرم والإحسان واسع الجود الذي من كرمه أن علم بالقلم وعلم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم فإنه تعالى أخرجه من بطن أمه لا يعلم شيئا وجعل له السمع والبصر والفؤاد ويسر له أسباب العلم فعلمه القرآن وعلمه الحكمة وعلمه بالقلم الذي به تحفظ العلوم وتضبط الحقوق وتكون رسلا للناس تنوب مناب خطابهم فلله الحمد والمنة الذي أنعم على عباده بهذه النعم التي لا يقدرون لها على جزاء ولا شكور ثم من عليهم بالغنى وسعة الرزق ثم من عليهم بالغنى ولكن الإنسان لجهله وظلمه إذا رأى نفسه غنيا طغى وبغى وتجبر عن الهدى ونسي أن إلى ربه رجعا ولم يخف الجزاء بل ربما وصلت به الحال أن يترك الهدى بنفسه ويدعو غيره إلى تركه فينهى عن الصلاة التي هي أفضل أعمال الإيمان. في الله عز وجل دي لي تون سينيور إلو تخي نوبل. ستادير كالله عز وجل أ بوكو داتخيبو كي سون فاست إيمونس. الله عز وجل إتخي بون 
et bienfaisant et sa générosité est vaste. Allah Azza wa Jal, par sa noblesse, a enseigné par la plume. Allama bil qalam, qui a enseigné par la plume, a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Allah Azza wa Jal a fait sortir cet être humain du ventre de sa mère alors qu'il ne connaissait rien. Puis il lui a accordé, lui, la vue et la raison et lui a facilité les causes de l'apprentissage. Allah Azza wa Jal lui a enseigné le Coran, lui a enseigné la sagesse, la, lui a enseigné par la plume, par la plume, les sciences sont apprises et préservées. Les droits sont régis. La plume prend la place des discours des gens. Car lorsqu'ils écrivent et lorsqu'ils euh, s'écrivent les uns les autres, eh bien, euh, la plume prend la place du discours de la personne. Ainsi, nous devons être reconnaissant envers Allah Azza wa Jal vis-à-vis de ce bienfait. Un bienfait que les créatures ne peuvent remercier. Puis Allah Azza wa Jal a comblé cet être humain par une pourvoyance large. Mais l'être humain, de par son ignorance et de par son injustice, Lorsqu'il voit qu'il n'est pas dans le besoin, lorsqu'il voit qu'il est riche, eh bien, il dépasse ses limites et devient mauvais. Et son orgueil vis-à-vis de la voie droite et oublie que c'est vers son Seigneur qu'il retournera et n'a plus peur de la rétribution, cette situation peut même l'amener à délaisser le droit chemin et d'appeler les autres à le délaisser. Cela peut l'amener à interdire de faire la prière, qui est l'un des meilleurs actes de foi. أو أمر غيره بالتقوى فهل يحسن أن ينهى من هذا وصفه أليس نهيه من أعظم المحادة لله والمحاربة للحق فإن النهي لا يتوجه إلا لمن هو في نفسه على غير الهدى أو كان يأمر غيره بخلاف التقوى أرأيت إن كذب الناهي بالحق وتولى عن الأمر أما يخاف الله ويخشى عقابه ألم يعلم بأن الله يرى ما يعمل ويفعل ثم توعده إن استمر على حاله فقال كلا لئن لم ينتهي عما يقول ويفعل لنسفعا بالناصية أي لنأخذن بناصيته أخذا عنيفا وهي حقيقة بذلك فإنها ناصية كاذبة خاطئة أي كاذبة في قولها خاطئة في فعلها. في الله عز وجل دي أسيت أغوغان أغريسور vois-tu ô toi qui interdis ce serviteur de prier s'il est, c'est-à-dire ce serviteur prié, prié, ce serviteur qui prie sur la bonne voie, la bonne voie qui est le fait de connaître la vérité et de la suivre, ou s'il ordonne autre que lui la piété, est-ce qu'il est bon d'interdire à quelqu'un de faire celui qui est doté de ses caractéristiques, c'est-à-dire de prier d'ordonner, d'être sur la, la voie droite, sur le, dro, le, le droit chemin, et d'ordonner la piété, est-ce qu'il est bon d'interdire à une telle personne de faire ce qu'elle fait D'interdire cela ne fait-il pas partie de la plus grande opposition à Allah et du plus grand combat de la vérité L'on interdit 
où une interdiction se dirige et s'adresse à celui qui n'est pas sur la bonne voie ou à celui qui ordonne autrui de ne pas suivre la piété. Vois-tu s'il traite de mensonge Vois-tu s'il traite de mensonge, c'est-à-dire celui qui interdit de faire le bien et la vérité, et tourne le dos au commandement, n'a-t-il pas peur d'Allah et ne redoute-t-il pas son châtiment Ne sait-il pas qu'Allah voit, qu'Allah voit ce qu'il fait puis Allah Azzawajal menace cette personne si elle persiste dans sa situation. Allah menace qui Celui qui interdit de faire le, le bien. Celui qui interdit de faire la prière et celui qui interdit de faire le bien. Allah Azzawajal le menace. S'il reste dans cette situation, mais s'il ne cesse pas, ce qu'il dit et ce qu'il fait, nous le saisirons par le toupet. C'est-à-dire que nous le prendrons par le toupet d'une façon forte et violente, et c'est ce qu'il mérite. Qu'est-ce que le toupet hein? C'est les cheveux qu'il y a sur le devant de la tête. C'est le cheveu qu'il y a sur le devant de la tête. Ce toupet mérite qu'on le saisisse de façon forte et violente, car c'est le toupet d'un menteur et d'un pécheur. Menteur dans ses paroles, pécheur dans ses actes. فأمره الله أن لا يصغي إلى هذا الناهي ولا ينقاذ لنهيه فقال كلا لا تطعه أي فإنه لا يأمر إلا بما فيه خسارة الدارين واسجد لربك واقترب منه في السجود وغيره من أنواع الطاعات والقربات فإنها كلها تدني من رضاه وتقرب منه وهذا عام لكل ناه على الخير ومنهي عنه وإن كانت نازلة في شأن أبي جهل حين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وعبث به وآذاه qu'il appelle donc, c'est-à-dire celui qui mérite le châtiment, qu'il appelle donc son assemblée, c'est-à-dire ceux qui sont avec lui, ses compagnons, ceux qui sont autour de lui, afin qu'il l'aide sur ce qu'il leur a touché. Nous appellerons les gardiens, c'est-à-dire les gardiens de l'enfer, afin qu'ils le saisissent et le châtient. Qu'il regarde donc, c'est-à-dire celui qui mérite le châtiment, qu'il regarde donc lequel des deux parties est le plus fort et le plus puissant. Est-ce son assemblée ou est-ce les, les, les gardiens de l'enfer Ceci est la situation de celui qui interdit, c'est-à-dire le bien, et la menace qui pèse sur lui. Quant à la situation de celui à qui on a interdit, Allah Azza wa Jal lui ordonne de ne pas prêter oreille à celui qui interdit et de ne pas se soumettre à son interdiction. Il dit à Azza wa Jal, non, ne lui obéis pas. Qu'elle la tuti'hu. Car il n'ordonne que ce qui provoque la perdition des deux demeures. La demeure d'ici bas et la demeure de l'au-delà. Mais prosterne-toi. 
Prosterne-toi pour ton Seigneur et rapproche-toi, c'est-à-dire rapproche-toi de lui par la prosternation et par les autres formes d'obéissance et d'adoration qui toutes rapprochent de sa satisfaction et d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci est général à toute personne qui interdit le bien et à celui qui s'en voit interdit et celui qui se le voit interdire. Car Allah Azza wa Jalla s'est adressé à celui qui a interdit le mal, à celui qui a interdit à fois le bien et à celui qui se le voit interdire. Donc le verset est général à toute personne qui interdit le bien et à celle qui se l'est vu interdire même si ce verset a été révélé sur Abu Jahl lorsqu'il a interdit et a empêché le prophète alayhi wa sallam, de prier lorsqu'il s'est moqué de lui et lui, a porté, et lui a porté préjudice comme cela est rapporté dans le sahih de l'imam muslim selon Abu Hurairata radiyallahu ta'ala an tammat walillahi alhamd ainsi se termine l'explication de surat Iqra, surat al-alaq Puis vient Surat Al-Qadr. Bismillahir Rahmanir Rahim. Inna anzalnahu fi laylatil Qadr. Wa ma adra kama laylatul Qadr. Laylatul Qadr khayrun min alf shahr. Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi idhni rabbihim min kulli amr. Salam hiya hatta matala il fajr. Il dit subhanahu wa ta'ala dans surat al-Qadr. Selon le sens, nous l'avons certes fait descendre, c'est-à-dire le Coran, pendant la nuit d'al-Qadr. Et qui te dira ce qu'est la nuit d'al-Qadr La nuit d'al-Qadr est meilleure que mille mois. Durant celle-ci, les anges descendent ainsi que l'esprit, par permission de leur Seigneur pour tout ordre, elle, c'est-à-dire cette nuit, est paix et salut jusqu'à l'apparition de l'aube. Tafsir surat al-Qadr wa hiya makkiyah L'explication de surat al-Qadr qui est une surat mekwaz. يقول تعالى مبينا لفضل القرآن وعلو قدره إنا أنزلناه في ليلة القدر كما قال تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة وذلك أن الله تعالى ابتدأ بإنزاله في رمضان في ليلة القدر ورحم الله بها العباد رحمة عامة لا يقدر العباد لها شكرا وسميت ليلة القدر لعظم قدرها وفضلها عند الله ولأنه يقدر فيها ما يكون في العام من الآجال والأرزاق والمقادير القدرية ثم فخم شأنها وعظم مقدارها فقال وما أدراك ما ليلة القدر أي فإن شأنها جليل وخطرها عظيم Allah Azza wa Jal dit, pour montrer les mérites du Coran et l'immense place qu'a ce livre, il dit, nous l'avons fait descendre pendant la nuit d'Al-Qadr. Comme il dit Azza wa Jal dans le verset 3 de Surat al-Dukhan, Surat la fumée, nous l'avons fait descendre dans une nuit bénie. Ceci lorsqu'Allah Azza wa Jal a commencé la descente et la révélation du Coran pendant le mois du Ramadan. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa a commencé la révélation du Coran pendant le mois du Ramadan et de façon plus précise pendant la nuit de Al-Qadr. Et par cette nuit, Allah Azza wa a fait miséricorde à ses serviteurs. Une miséricorde qu'ils ne peuvent remercie et envers laquelle ils ne peuvent être reconnaissants. Cette nuit a été appelée Laylatul Qadr 
de par sa grande valeur et ses grands mérites auprès d'Allah, mais aussi parce que dans cette nuit, Allah subhanahu wa ta'ala prédestine les temps de vie, la pourvoyance qui vont avoir lieu pendant l'année. Pour cela que Al-Qadr, c'est, des fois c'est traduit Al-Qadr, et des fois c'est traduit par la nuit du destin. Mais la nuit du destin, c'est un sens de Al-Qadr. Al-Qadr, parmi ses sens, c'est la valeur. Montrer que c'est une nuit qui a une grande valeur. Mais aussi, parce que c'est une nuit dans laquelle Allah Azza wa prédestine ce qui va avoir lieu pendant l'année. Puis Allah Azza wa Jal a donné encore de l'importance et a soulevé une nouvelle fois l'importance de cette nuit Al-Qadr en disant Azza wa Jal sur le sens et qui te dira ce qu'est la nuit d'Al-Qadr C'est-à-dire sa valeur est grande et immense. Laylatul Qadri khayrun min alf shahr اي تعادل من فضلها ألف شهر فالعمل العمل الذي يقع فيها خير من العمل في ألف شهر خالية منها وهذا مما تتحير فيه الألباب وتندهش له العقول حيث من نتبارك وتعالى على هذه الأمة الضعيفة القوة والقوى بليلة يكون العمل فيها يقابل ويزيد على ألف شهر عمر رجل معمر عمرا طويلا نيفا وثمانين سنة لنوي دا القدر إميخ كميل موا ستدير كسو ميريت اتكيفالان او ميريت دو ميل موا un acte qui est accompli pendant cette nuit est meilleur qu'un acte accompli pendant mille mois. Mille mois ne comportant pas la nuit tel qadr. Et ceci laisse bouche bée et émerveille les raisons. Car Allah subhanahu wa ta'ala a comblé cette communauté faible par une nuit dans laquelle les actes valent et ont la valeur de mille mois. Le temps de vie, un temps de vie long qui avoisine ou qui est supérieur à 80 ans. Le temps de vie d'un homme de plus de 80 ans. Lorsque tu fais un acte le, la nuit de l'Qadr, eh bien, cela revient à ce qu'un homme de plus de 80 ans fasse des adorations. Une adoration pendant la nuit de l'Qadr équivaut à l'adoration que ferait un homme pendant quatre, plus de 80 ans. Comme le dit Asher Saadi, ni fan plus de 80 ans et de façon très précise 83 ans et et 4 mois 1000 mois c'est 83 ans et 4 mois تنزل الملائكة والروح فيها أي يكثر نزولهم فيها من كل أمر سلام هي أي سالمة من كل آفة وشر وذلك لكثرة خيرها حتى مطلع الفجر أي مبتداها من غروب الشمس ومنتهاها طلوع الفجر وقد تواترت الأحاديث في فضلها وأنها في رمضان وفي العشر الأواخر منه خصوصا في أوتاره وهي باقية في كل سنة إلى قيام الساعة ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف ويكثر من التعبد في العش الأواخر من رمضان رجاء لليلة القدر والله أعلم. durant celle-ci, c'est-à-dire durant cette nuit de l'Qadr, descendent les anges, c'est-à-dire que les anges descendent en grande quantité. 
ainsi que l'esprit qui est Jibril alayhi salam par permission de leur Seigneur pour tout ordre et cette nuit est paix et salut c'est à dire qu'elle est paix et salut qu'elle est épargnée de tout mal car elle comporte énormément de bien et ceci jusqu'à l'apparition de l'aube ainsi la nuit commence au coucher du soleil, la nuit d'Al Qadr commence au coucher du soleil et se termine au, à l'apparition de l'aube. Et les hadiths sont nombreux et authentiques qui viennent montrer les mérites de cette nuit Al Qadr et qu'elle a lieu pendant Ramadan et de façon plus précise pendant les dix derniers jours de Ramadan et de façon plus précise pendant les dix derniers jours, pendant les jours impairs. Les jours impairs de ces dix derniers jours de Ramadan. Et cette nuit d'Al Qadr existera tous les ans jusqu'à ce que l'heure vienne. Pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait la retraite spirituelle et accentuait son adoration à son Seigneur pendant les dix derniers jours de Ramadan en espérant coïncider avec la nuit d'Al Qadr. Wallahu a'lam, on acte fi bihad al Qadr, wa subhanakallahu wa bihamdik, shadwan la ilaha ila ant, staghfiruka wa atubu ilaha.